eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. Es geht ja nur ums Geld. Enrico Kehl ist in zwei Welten zu Hause. Er ist Weltklasse-Kickboxer und Polizist. Der Sport ist einmal das Kickboxen, das Kick- und Highboxen, wo ich auch Profisportler bin seit mehreren Jahren. Ich bin auch bei der weltweit größten Organisation unter Vertrag, wo ich meine Kämpfe auf dem höchsten Level der Welt betreibe. Und die andere Seite ist natürlich dann halt der Polizeiberuf, jetzt als Dozent. Seit 2008 kämpft der Wetzlarer Enrico Kehl als Profi. Von 70 Fights hat er rund 50 gewonnen, darunter weltweit bedeutende Kämpfe. Mein größter Erfolg war tatsächlich 2014 der sogenannte K1 World Max Titel. Das ist der größte Titel, den man zu der Zeit, derartigen Zeit gewinnen konnte. Und ich habe früher, damals als kleines Kind, saß ich immer vom Fernseher und habe dieses K1 Max Turnier gesehen gehabt und habe immer gehofft, geträumt, irgendwann mal da zu kämpfen. Das war wirklich so ein Traum, der wahr geworden ist, wie ich auch damals immer drin gesagt habe, a dream come true. Und ja, das war das beste Erlebnis bisher. Enricos Kampfname The Hurricane. Mein damaliger Trainer hat mir den Namen von sich ausgegeben, weil als ich in den Profibereich gewechselt bin, habe ich meine ersten Kämpfe alle durch K.O. gewonnen. Und da hat er gesagt, Enrico, du gehst in den Ring rein, ähm, verwüstest alles, sorgst für Unruhe, wirbelst wie ein Wirbelsturm und kommst wieder raus. Und dann kam es zu dem Ta Namen The Hurricane. So erfolgreich wird man natürlich nur mit viel Disziplin und regelmäßigem schweißtreibenden Training. Meine normale Trainingswoche in der Offseason beträgt fünf bis sechs Tage in der Woche. Und in der Wettkampfvorbereitung sind tatsächlich zehn bis zwölf Einheiten in der Woche. Ich habe selten jemanden erlebt, der so fokussiert ist. Ja, wenn wir auf dem Wettkampf hinarbeiten, gibt es nichts anderes. Muay Thai Kickboxen gehört zu den härtesten Kampfsportarten der Welt. Dabei geht es ziemlich zur Sache, aber natürlich nur im Ring. Was die wenigsten auch gar nicht wissen, wir sind vorm Kampf mit dem Gegner, sind wir cool miteinander, wir sind Freunde, wir reden miteinander. Im Kampf wird der Schalter umgelegt, das heißt, wir sind Rivalen, wir wollen, gegeneinander, wir wollen gewinnen. Und nach dem Kampf ist wieder Respekt, Anerkennung, Freundschaft als für Grund geschrieben. Enrico trainiert zusammen mit seinem Bruder, seit er sechs Jahre alt ist. Sein Vater hat die Brüder immer zum Training begleitet und motiviert. Als Dank mehr oder weniger, dadurch, dass mein Vater oder mein Vater mich zu dem gemacht hat, der ich bin. Als Anerkennung habe ich alle meine Gürtel, alle meine Pokale, alle, die ich erreicht habe, sind alle bei meinem Vater daheim. Und der hat wirklich ein Pokalzimmer eingerichtet. Und wenn irgendjemand zu Besuch kommt zu meinen Eltern, ist der erste Gang, der gemacht wird, ist in die Pokalzimmer und sagt, hier waren wir da gewesen, haben wir da gewesen, haben wir da gewonnen. Und er ist, also er ist der stolze Person, würde ich sagen. Für mich ist es natürlich sehr cool zu sehen, dass mein Vater wirklich so stolz auf mich ist oder stolz auf uns ist, auf meinen Bruder natürlich auch. Und es gibt mir sehr viel und das denke ich mal auch, bei mir ist Familie ein großer Bestandteil meiner Karriere und es ist auch immer ein Zufluchtsort, wo ich mich dann auch immer zurückziehen kann und mein Daddy ist immer für mich da und meine Familie auch. Hauptberuflich ist Enrico Kehl bei der Polizei, mittlerweile aber nicht mehr bei Einsätzen, sondern als Dozent an der Hochschule für angehende Polizisten in Wiesbaden. Auch hier hilft ihm sein Sport. Hier oben im Trainingszentrum, da wird trainiert, was für Szenarien. Das heißt, wenn wir eine Wohnung durchsuchen, wenn wir, wie wir sie genau betreten müssen. Hier gibt es auch noch einen anderen Teil bei uns an der Hochschule, das heißt ein Eingriffstraining. Das unterrichte ich auch. Das heißt, da wird gelehrt, wie nehme ich jemanden fest, wenn mal Widerstand kommt, wie bringe ich jemanden zu Boden, ohne dass wir ihn großartig verletzen. Und was sagen die Studierenden dazu, von einem Kickbox-Star unterrichtet zu werden? Aber es dauert genau immer ein bis zwei Stunden, bis einer von den Studenten erfährt, wer ich bin. Und der Respekt ist natürlich ziemlich groß dann. Und ja, sie freuen sich, dass sie so einen coolen Dozenten haben. Wir wünschen Enrico Kehl auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Und zwar bei der Polizei und im Ring. Warum kann es die Weltmeisterschaft nicht jedes Jahr geben? Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. David hat Beweise gesammelt, um die World League zu verhindern. Die lassen sich kaufen. Wie viel wird es mich diesmal kosten? Es geht ja nur ums Geld.